అందరికి నమస్కారం సంతోషం ఫిల్మీస్ కి స్వాగతం ఈ రోజు సినిమా విషయాలు తెలుసుకునే ముందు సంతోషం సురేష్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ని సంతోషం ఫిల్మీస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ని రెండు ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరి ఈ రోజు సినిమా విషయాలు ఏంటో ఇప్పుడు మనం చూసేద్దాం మెగాస్టార్ చిరంజీవి ప్రస్తుతం పలు సినిమాలతో బిజీ బిజీగా గడుపుతున్న విషయం తెలిసిందే ఇక వాటిలో ముందుగా త్వరలో దసరా కానుకగా ఆయన నటిస్తున్న గాడ్ ఫాదర్ మూవీ ప్రేక్షకుల ముందుకి రానుంది అయితే ఇతర నటీ నటుల మాతృక ఇటీవల సోషల్ మీడియా మాధ్యమాల్లో అకౌంట్స్ తెరిచిన మెగాస్టార్ అప్పటి నుండి తన ఆలోచనలను సినీ వ్యక్తిగత విషయాలను అందరితో పంచుకుంటున్నారు సోమవారం గురు పూజోత్సవం సందర్భంగా మెగాస్టార్ చిరు ఆ ట్వీట్ చేశారు గురువులందరికీ ప్రత్యేకంగా ప్రకృతి గురువుకి ప్రత్యేకంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఒక పోస్ట్ పెట్టారు మన గురువులు కాకుండా ప్రకృతి అందరికన్నా గొప్ప గురువు మనం ఆలోచిస్తే మన చుట్టూ ఉండే ప్రకృతిలోని ప్రతి జీవి ప్రతి పరిస్థితి జరుగుతున్న ప్రతి సంఘటన ప్రతి మనిషి యొక్క ప్రతి కథ మనకు అనుక్షణం ఏదో ఒకటి జీవితంలో మనం ఏం చేయాలో ఏం చేయకూడదో నేర్పుతాయి మనం జీవితంలో నిత్య విద్యార్థులం ప్రకృతి గురువుకు నమస్కరిస్తున్నాను అంటూ మెగాస్టార్ పెట్టిన పోస్ట్ ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది శర్వానంద్ తన ముప్పై మూడవ చిత్రానికి శ్రీకారం చుట్టాడు ఈసారి కృష్ణ చైతన్య డైరెక్షన్లో శర్వా సినిమా చేయబోతున్నాడు వీరిద్దరి కాంబినేషన్లో పీపుల్స్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్లో టీసీ విశ్వప్రసాద్ మూవీ నిర్మిస్తున్నారు వివేక్ కూచిభుట్ల సహ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్నారు ఇందులో రాశి ఖన్నా హీరోయిన్ గా నటిస్తుంది ఇంకా టైటిల్ ఖరారు చేయని ఈ చిత్రం పొలిటికల్ యాక్షన్ డ్రామాగా రూపొందనుంది ఈ సినిమా సోమవారం పూజా కార్యక్రమాలతో ఘనంగా ప్రారంభమైంది చిత్ర నిర్మాతలతో పాటు దర్శకులు చందు మొండేటి హను రాఘవపుడి సుధీర్ వర్మ యువీ క్రియేషన్స్ వంశీ విక్రమ్ స్క్రిప్ట్ ను దర్శకుడికి చేశారు ముహూర్తం షాట్ కు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ క్లాప్ నివ్వగా కృష్ణ చైతన్య స్వయంగా దర్శకత్వం వహించారు ఈ సినిమా రెగ్యులర్ షూటింగ్ అక్టోబర్ నుంచి ప్రారంభమవుతుంది రాశి ఖన్నా కథానాయకగా నటిస్తుండగా ప్రియమణి కీలక పాత్రలో కనిపించనుంది ఈ సినిమాకు యువన్ శంకర్ రాజా సంగీతం అందించనుండగా జిమ్షీ ఖలీద్ సినిమాటోగ్రఫీని అందిస్తున్నారు జయశ్రీ ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ కాగా విఠల్ ఆర్ట్ డైరెక్టర్
ఫౌండేషన్ లో ఓ సినిమా త్వరలో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతుంది సంతోష్ శోభన్ మేర్లపాక గాంధీ కాంబినేషన్ సినిమా త్వరలో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది గతంలో ఏక్ మినీ కథకు గాంధీ కథ అందించగా ఈసారి ఏకంగా ఈ మూవీకి దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు శ్యామ్ సింగరాయ్ మూవీని అందించిన వెంకట్ బోయినపల్లికి చెందిన నిహారిక ఎంటర్టైన్మెంట్స్ తో కలిసి అముక్త క్రియేషన్స్ ఈ సినిమాను నిర్మిస్తుంది యూనిక్ కాన్సెప్ట్ తో రూపొందుతున్న ఈ లవ్ అండ్ ఎంటర్టైనర్ లో సంతోష్ శోభన్ జోడీగా జాతిరత్నాలు ఫేమ్ ఫరియా అబ్దుల్లా హీరోయిన్ గా నటిస్తుంది ఈ సినిమా షూటింగ్ చివరి దశలో ఉండగా జాగా ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ ను విడుదల చేయడంతో పాటు ఈ సినిమా టైటిల్ ను కూడా ఉపయోగించే పదాలతో టైటిల్ ఫిక్స్ చేయడం ఆసక్తి రేకెత్తిస్తుంది ఇక సంతోష్ శోభన్ ఫరియా అబ్దుల్లా నెల్లూరు సుదర్శన్ అడవిలో టాప్ యాంగిల్ లో విచిత్రమైన ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇస్తూ చూస్తున్న ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది ఈ చిత్రానికి ప్రవీణ్ లక్కరాజు సంగీతం అందిస్తుండగా వసంత సినిమాటోగ్రాఫర్గా అవినాష్ కొల్లా ప్రొడక్షన్ రిపీట్ అవినాష్ కొల్లా ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ గా పనిచేస్తున్నారు సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారు నటించిన సింహాసనం మూవీ మళ్లీ విడుదల కానుంది పాత సినిమాలను మళ్లీ విడుదల చేయడం కామన్ అయిపోయింది ఇటీవలి కాలంలో ఇప్పటికే మహేష్ బాబు నటించిన పోకిరి పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన జల్సా చిత్రాలను మళ్లీ విడుదల చేయగా వసూళ్ల వర్షం కురిపించాయి దాంతో కృష్ణ నటించిన సూపర్ హిట్ చిత్రం సింహాసనం ను ఎయిట్ కే రిజల్యూషన్ లో సరికొత్త హంగులతో రెండు వేల ఇరవై మూడులో విడుదల చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో విడుదలై సంచలన విజయం సాధించిన చిత్రం సింహాసనం సూపర్ స్టార్ కృష్ణ ద్విపాత్ర అభినయం పోషించడమే కాకుండా దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం మొట్టమొదటి సెవెంటీ ఎంఎం చిత్రం కావడం విశేషం పద్మాలయ స్టూడియోస్ బ్యానర్ పై ఈ చిత్రాన్ని భారీ బడ్జెట్ తో నిర్మించారు కృష్ణ జయప్రద రాధ మందాకిని సత్యనారాయణ కాంతారావు తదితరులు నటించారు యుఎస్ లో సీతారామం చిత్రం భారీ కలెక్షన్స్ ను రాబట్టింది హను రాఘవపుడి దర్శకత్వంలో దుల్కర్ సల్మాన్ మృణాల్ ఠాగూర్ రష్మిక మందన ప్రధాన పాత్రలో తెరకెక్కిన సీతారామం సాలిడ్ హిట్ గా నిలిచింది ఇప్పటికీ బాక్సాఫీస్ వద్ద అన్ని చోట్ల భారీ వసూళ్లను సాధిస్తుంది మొత్తానికి హీరో దుల్కర్ సల్మాన్ కు మళ్లీ మరో భారీ హిట్ పడింది ఈ రొమాంటిక్ పీరియాడికల్ డ్రామా మూవీ యుఎస్ లో ఒకటి మిలియన్ డాలర్లను వసూలు చేసింది ఇంకా మంచి టాక్ తో దూసుకెళ్తుంది తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ కొత్త సినిమాలు వస్తున్నా కలెక్షన్లు ఏమాత్రం తగ్గట్లేదు కాగా జాతీయ సినిమా దినోత్సవం సందర్భంగా మొత్తం ఇరవై ఆరు లొకేషన్లలో తొమ్మిది వేల మూడు వందల తొంభై నాలుగు మందికి పైగా ఈ చిత్రాన్ని వీక్షించారు దాంతో ఈ చిత్రం యుఎస్ బాక్సాఫీస్ వద్ద ఒకటి పాయింట్ ఐదు మిలియన్ డాలర్ల మార్కును దాటే దిశగా అడుగులు వేస్తూ ఉండటం విశేషం మొత్తం మీద ఈ పీరియాడికల్ రొమాంటిక్ డ్రామా ప్రేక్షకుల హృదయాలను గెలుచుకుంది బాలీవుడ్ కండల వీరుడు సల్మాన్ ఖాన్ సినిమాకు కొత్త టైటిల్ ఫిక్స్ అయింది బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో సల్మాన్ ఖాన్ తన కొత్త సినిమాకు సంబంధించి అప్డేట్ ఇచ్చారు టైటిల్ క్లిమ్స్ ను రిలీజ్ చేశారు కిసీకా భాయ్ కిసీకా జాన్ టైటిల్ ను ఖరారు చేశారు ఈ వీడియోలో భాయ్ సరికొత్త అవతారంలో కనిపించి ఫ్యాన్స్ కు సర్ప్రైజ్ ఇచ్చారు ఇందులో భాయ్ లాంగ్ హెయిర్ తో ఎడారిలో స్టైల్ గా నడుచుకుంటూ కనిపించి ఆకట్టుకున్నారు ఇక బ్యాక్ గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ కూడా హైలైట్ గా నిలిచింది ఇక ఈ సినిమాలో హీరో వెంకటేష్ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నట్లుగా అధికారికంగా ప్రకటించారు పూజా హెగ్డే హీరోయిన్ కాగా సల్మాన్ ఖాన్ సరసన పూజా హెగ్డే నటిస్తున్న తొలి సినిమా ఇది ఇటీవలే కిసీకా భాయ్ కిసీకి సినిమాకు సంబంధించిన కీలక సన్నివేశాలను చిత్రీకరించారు ఇక ఈ సినిమాకు తొలుత కభీ ఈద్ కభీ దివాళీ అనే టైటిల్ అనుకున్నారు కానీ ఇప్పుడు కొత్త టైటిల్ ను అనౌన్స్ చేసి సర్ప్రైజ్ చేశారు ఏడాది చివరిలో చిత్రాన్ని రిలీజ్ చేయనున్నట్టు ప్రకటించారు భాయ్ ప్రస్తుతం తెలుగులో చిరంజీవి హీరోగా నటిస్తున్న గాడ్ ఫాదర్ లో నటిస్తున్నారు అల్లరి నరేష్ హీరోగా నటిస్తున్న ఉగ్రం సినిమాకు సంబంధించి రెగ్యులర్ షూటింగ్ ప్రారంభమైంది అల్లరి నరేష్ దర్శకుడు విజయ్ కనకమేడల తాజాగా ఉగ్రం సినిమా ప్రారంభించారు ఇటీవల పూజా కార్యక్రమాలు జరుపుకున్న ఉగ్రం రెగ్యులర్ షూటింగ్ సోమవారం నాడు మొదలైంది ఇందులో నాయకగా మలయాళీ ముద్దుగుమ్మ మెర్నా మీనన్ ను ఎంపిక చేశారు తన తొలి చిత్రం నాదిని విలక్షణ కథతో తెరకెక్కించిన విజయ్ కనకమేడల ఈ సినిమా కోసం కూడా డిఫరెంట్ స్టోరీ ఎంపిక చేసుకున్నట్టు ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ తో క్లారిటీ వచ్చేసింది తాజాగా సినిమా షూటింగ్ మొదలైన సందర్భంగా విడుదల చేసిన చిన్న వీడియో కూడా డిఫరెంట్ గా ఉంది ఆ వీడియో కూడా మూవీపై ఆసక్తి రెట్టింపు చేస్తుంది ఈ సినిమాను కృష్ణార్జున యుద్ధం మజిలి నిన్ను కోరిటక్ జగదీష్ సినిమాలను నిర్మాతలు సాహు గార్పాటి హరీష్ పెద్ది నిర్మిస్తున్నారు తూము వెంకట్ ఉగ్రం కు కథను అందించగా అబ్బూరి రవి మాటలు రాశారు శ్రీచరణ్ పాకాల సంగీతం సమకూర్చనున్నారు బాలీవుడ్ ప్రేమ కథా చిత్రాలు ఆషికి కొనసాగింపుగా ఇప్పుడు ఆషికి త్రీ సిద్ధం కానుంది బాలీవుడ్ ప్రేమ కథా చిత్రాలు ఆషికి కొనసాగింపుగా ఇప్పుడు ఆషికి త్రీ సిద్ధం కానుంది ఆ వివరాల్లోకి వెళితే ఆషికి ఆషికి టూ సినీ ప్రియుల్ని ఎంతగానో ఆకట్టుకున్న బాలీవుడ్ ప్రేమ కథ చిత్రాలివి వీటికి కొనసాగింపుగా ఇప్పుడు ఆషికి త్రీ సిద్ధం కానుంది కార్తీక ఆర్యన్
స్టార్ హీరోయిన్ గా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న సమాంత పాన్ ఇండియా హీరోయిన్ గా చలామణి అవుతుంది సమాంత త్వరలోనే బాలీవుడ్ దర్శకుడు అమర్ కౌశిక్ దర్శకత్వంలో ఓ సినిమా చేస్తున్నారు ఈ సినిమాలో హీరోగా ఆయుష్మాన్ ఖురానా కాగా ఇందులో సమాంత రెండు పాత్రలు చేయనున్నట్లు టాక్ వినిపిస్తుంది ఒక పాత్ర రాజ్ పుత్రానికా ఉంటుందని మరో పాత్ర దెయ్యంగా ఉంటుందని టాక్ ఇప్పటికే ఈ సినిమా పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు చేసుకుంటుందని త్వరలోనే ఈ సినిమా షూటింగ్ కూడా ప్రారంభం కానుందని సమాచారం ఆయుష్మాన్ ఖురానా ఆమె ప్రేమికుడిగా కనిపించనున్నట్లు తెలుస్తుంది సమాంత ప్రస్తుతం ఆయుష్మాన్ రణబీర్ కపూర్ ఆలియా భట్ నటించిన బ్రహ్మాస్త్ర సినిమా రన్ టైం లాక్ అయింది ఇతిహాసాల ఆధారంగా భారీ తారాగణంతో మూడు భాగాలుగా రూపొందుతున్న చిత్రం బ్రహ్మస్త్ర రణబీర్ ఆలియా భట్ అమితాబ్ బచ్చన్ నాగార్జున మౌనిరాయ్ కలిసి నటించిన ఈ సినిమా తొలి భాగం ఈ నెల తొమ్మిదిన ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది ఈ క్రమంలో చిత్ర బృందం ప్రచార కార్యక్రమాలను వేగవంతం చేసింది తాజాగా ఈ సినిమా రన్ టైం లాక్ చేశారు మేకర్స్ ఇప్పటికే విడుదలైన టీజర్స్ ట్రైలర్స్ సాంగ్స్ ప్రేక్షకులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటున్నాయి అయితే ఈ చిత్రం రన్ టైం రెండు గంటల నలభై ఏడు నిమిషాలు ఉన్నట్లు సమాచారం అయితే కథ రీత్యా రన్ టైం ఎక్కువగా ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది అయాన్ ముఖర్జీ ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహించారు ధర్మా ప్రొడక్షన్స్ స్టార్ లైట్ పిక్చర్స్ ప్రైమ్ ఫోకస్ అండ్ స్టార్ స్టూడియోస్ సంయుక్తంగా నిర్మించాయి అయాన్ తన డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ గా చెప్పుకునే ఈ సినిమా కోసం సుమారు పదేళ్లు శ్రమించారు ఈ సినిమాని బ్రహ్మాస్త్రం శివ పేరుతో తెలుగులో దర్శకుడు రాజమౌళి సమర్పిస్తున్నాడు విజయ్ దేవరకొండతో హరీష్ శంకర్ సినిమా చేసే అవకాశం ఉందని అంటున్నారు లైకర్ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద అనుకున్న ఫలితాన్ని సాధించలేకపోయినా నెక్స్ట్ మూవీస్ కోసం సన్నద్ధమవుతున్నారు హీరో విజయ్ దేవరకొండ ప్రస్తుతం ఆయన మైత్రి మూవీ మేకర్స్ నిర్మాణంలో శివ నిర్మాణ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఖుషీ చిత్రంలో నటిస్తున్న విషయం తెలిసిందే ఈ సినిమా షూట్ డెబ్బై శాతం పూర్తయింది అనంతరం విజయ్ దేవరకొండ అగ్ర నిర్మాత దిల్ రాజు సంస్థలో ఓ సినిమా చేయాల్సి ఉంది అయితే ఈ సినిమా దర్శకుడు ఎవరనేది ఇంకా ఖరారు కాలేదు విశ్వసనీయ సమాచారం ప్రకారం ఈ సినిమా కోసం దిల్ రాజు హరీష్ శంకర్ కు బాధ్యతలు అప్పగించినట్లు తెలిసిందే ప్రస్తుతం ఈ సినిమా స్క్రిప్ట్ రూపకల్పనలో హరీష్ శంకర్ నిమగ్నమయ్యారని సమాచారం విజయ్ దేవరకొండ నటిస్తున్న ఖుషీ రెగ్యులర్ షూటింగ్ జరుపుకుంటుంది ఇది పూర్తయిన వెంటనే హరీష్ శంకర్ సినిమా పట్టాలెక్కుతుందని చెబుతున్నారు ఆ తర్వాత విజయ్ దేవరకొండ సుకుమార్ డైరెక్షన్ లో సినిమా చేసే అవకాశం ఉందని అంటున్నారు ప్రభాస్ నటిస్తున్న ఆది పురుష సినిమాను టీ సిరీస్ సంస్థలో భూషణ్ కుమార్ నిర్మిస్తున్నారు ఓం రౌత్ దర్శకుడుగా వ్యవహరిస్తున్న ఈ సినిమాలో కృతి సనన్ నాయకగా నటిస్తుంది రావణాసురుడి పాత్రలో సైఫ్ అలీ ఖాన్ కనిపించనున్నారు రామాయణ ఇతిహాస గాథ ఆధారంగా తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రంలో రాఘవ అనే పాత్రలో ప్రభాస్ నటిస్తున్నారు అడ్వాన్స్డ్ సాంకేతికతతో రూపొందుతున్న ఈ సినిమాలో భారీ విజువల్ ఎఫెక్ట్లు ఉపయోగిస్తున్నారు ఈ సినిమా ప్రస్తుతం త్రీ డి ఫార్మాట్లోనే పనులు చేస్తున్నారని తెలుస్తుంది వచ్చే ఏడాది సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా జనవరి పన్నెండున విడుదల చేయబోతున్న క్రమంలోనే తెలుగు హక్కులను యువీ క్రియేషన్స్ సంస్థ పొందిందని దానికి గాను భారీ మొత్తాన్ని చెల్లించినట్లు తెలుస్తుంది యువీ క్రియేషన్స్ ప్రభాస్ సొంత సంస్థే కాబట్టి ఈ చిత్రాన్ని తెలుగులో ఆయన రిలీజ్ చేస్తున్నట్టు చెబుతున్నారు అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు బరాక్ ఒబామా ప్రతిష్టాత్మక ఎమ్మీ అవార్డును సాధించారు అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు బరాక్ ఒబామా ప్రతిష్టాత్మక ఎమ్మీ అవార్డును సాధించారు నెట్ఫ్లిక్స్ లో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న గొప్ప జాతీయ పార్కులపై అవర్ గ్రేట్ నేషనల్ పార్క్స్ అనే ఓ డాక్యుమెంటరీ సిరీస్ ని తీశారు ఈ సిరీస్ ని ఒబామా ఆయన సతీమణి మిషెల్ ఒబామాల నిర్మాణ సంస్థ హయ్యర్ గ్రౌండ్ నిర్మించింది ఈ సిరీస్ కి బరాక్ ఒబామా వాయిస్ ఆర్టిస్ట్ గా నరేషన్ ఇచ్చారు నెట్ఫ్లిక్స్ లో ఈ డాక్యుమెంటరీ బాగా పాపులర్ అయింది తాజాగా అవర్ గ్రేట్ నేషనల్ పార్క్స్ డాక్యుమెంటరీ సిరీస్ కి వాయిస్ అందించినందుకు ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమ పురస్కారాల్లో ఒకటైన ఎమ్మీ అవార్డ్ ఒబామాను వరించింది వెస్ట్ నరేటర్ గా ఆయన ఈ పురస్కారం తగ్గించుకున్నారు అమెరికా అధ్యక్షుడిగా పనిచేసిన వారిలో ఎమ్మీ అవార్డ్ గెలుచుకున్న రెండో వ్యక్తి ఒబామా గతంలో డివైడ్ డి ఐజెన్ హోవర్ కూడా ఈ అవార్డు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో అందుకున్నారు ఒబామా ఇప్పటికే రెండు గ్రామీ అవార్డులు సాధించారు తను రాసిన ఏ ప్రామిస్డ్ ల్యాండ్ ది అడాసిటీ ఆఫ్ హోప్ పుస్తకాలకు తనే వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చి ఆడియో వర్షన్లను రిలీజ్ చేయగా వీటికి కూడా బెస్ట్ నరేటర్ గా గ్రామీ అవార్డులు అందుకున్నారు ఒబామా భార్య మిషెల్ ఒబామా కూడా గతంలో నరేటర్ గా గ్రామీ అవార్డు అందుకున్నారు సోషల్ మీడియా రివ్యూ రైటర్లపై నిత్యమైన ఫైర్ అయింది చాలా మంది సినిమా రిలీజ్ అయిన గంటల వ్యవధిలో రివ్యూలు పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు సినిమా రిలీజ్ అవ్వగానే దాన్ని చూసేసి వారి సొంత అభిప్రాయాన్ని ప్రింట్ వెబ్ సోషల్ మీడియా యూట్యూబ్ ఇలా పలు వేదికలపై రివ్యూలు ఇస్తూ ఉంటారు కొంతమంది సినిమా కథ కాకుండా చెప్పేస్తున్నారు మరికొంతమంది సినిమా ఇలా తీస్తే బాగుండేది అలా తీస్తే బాగుండేది అంటూ సలహాలు ఇస్తున్నారు అయితే తాజాగా హీరోయిన్ నిత్యామీనన్ ఈ సినిమా రివ్యూలు ఇచ్చే వారిపై
సాధించింది ఓ ఫీల్ గుడ్ మూవీలా అందరినీ అలరించింది అయితే ఈ సినిమాపై కొన్ని నెగిటివ్ రివ్యూలు చూసి నిత్యా మీనన్ తాజాగా ఏర్పాటు చేసిన తిరు సక్సెస్ ప్రెస్ మీట్ లో మాట్లాడుతూ ఈ మధ్య కొంతమంది ప్రతి సినిమాను ఎక్కువగా విశ్లేషిస్తున్నారు రివ్యూల పేరుతో సినిమా అలా ఉంటే బాగుండేది ఇలా ఉంటే ఇంకా బాగుండేది ఖచ్చితంగా ఇలా తీస్తేనే ప్రేక్షకులు చూస్తారంటూ వాళ్ళ సొంత అభిప్రాయాలను ప్రజలపై రుద్దుతున్నారు వాళ్ళ దగ్గర నిజంగానే అంత టాలెంట్ ఉంటే ఇక్కడికి వచ్చి సినిమా తీయొచ్చు కదా ఒక్క సినిమా ఒక్కొక్కరికి ఒక్కోలా అర్థమవుతుందే అంటూ చురకలంటించారు వందల అభిప్రాయాలు వస్తాయి కానీ కొంతమంది సినిమా రివ్యూలతో ప్రజలపై వారి నెగిటివ్ అభిప్రాయాలనే బదులుతున్నారని ఇలాంటివి మారాలని అన్నారు రాణా సోదరుడు అభిరామ్ హీరోగా పరిచయం చేస్తూ దర్శకుడు తేజ ఓ సినిమా తెరకెక్కిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే కాగా షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్న ఈ చిత్రానికి అహింస అనే టైటిల్ పెట్టారు ఈ సినిమా ఓ స్వచ్ఛమైన ప్రేమ కథగా రూపుదిద్దుకుంటుంది అయితే తాజాగా ఈ సినిమా అప్డేట్ బయటకొచ్చింది ఈ చిత్రాన్ని సెప్టెంబర్ ముప్పైన భారీగా రిలీజ్ చేసేందుకు మేకర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు ఈ వార్తకు సంబంధించి ఇంకా ఎటువంటి అధికారిక నిర్ధారణ లేనప్పటికీ ఈ న్యూస్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది ఇక ఈ చిత్రంలో తమిళ నటుడు సముద్ర కని ప్రధాన విలన్ గా నటిస్తున్నారు ఈ చిత్రంలో అభిరామ్ లవర్ బాయ్ పాత్రతో పాటు యాక్షన్ అవతార్ లో కూడా కనిపించనున్నాడు సుధీర్ బాబు కృతి శెట్టి నాయక నాయకులుగా తెరకెక్కిన చిత్రం ఆ అమ్మాయి గురించి మీకు చెప్పాలి ఈ సినిమాకు మోహన కృష్ణ ఇంద్రగంటి దర్శకుడు ఈ సినిమా ఈ నెల పదహారున ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్న నేపథ్యంలో ప్రముఖ నటుడు మహేష్ బాబు ట్రైలర్ ని విడుదల చేశారు ట్రైలర్ ని మెచ్చిన మహేష్ చిత్రం మంచి విజయం అందుకోవాలని ఆకాంక్షించారు నేను యాక్ట్ చేస్తా అని కథానాయక చెప్పగానే కథానాయకుడు ఆనందంలో మునిగిపోయే సన్నివేశంతో ట్రైలర్ ప్రారంభమై ఆద్యాంతం ఆసక్తిగా సాగింది ఈ సినిమాలో కృతి శెట్టి డాక్టర్ గా సుధీర్ ఫిల్మ్ మేకర్ గా కనిపించనున్నారు హీరోయిన్ తల్లి సినీ రంగాన్ని అసహించుకునే వ్యక్తి కావడంతో నాయక నాయకుల మధ్య దూరం పెరుగుతుందని కథానాయకుడు ఓ ప్రమాదానికి గురవుతాడనే హింట్ ఇచ్చాయి ట్రైలర్ లోని సన్నివేశాలు సంభాషణలు మరి వేరువేరు నేపథ్యాలున్న ఈ ఇద్దరు ప్రేమికులు ఒక్కటయ్యారా సినిమా చూసి తెలుసుకోవాల్సిందే ఈ చిత్రాన్ని బెంచ్ మార్క్ స్టూడియోస్ మైత్రి మూవీ మేకర్స్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తుండగా వివేక్ సాగర్ సంగీతాన్ని అందిస్తున్నారు ఇందులో వెన్నెల కిషోర్ రాహుల్ రామకృష్ణ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నారు ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ ప్రస్తుతం పుష్పాది రోల్ షూటింగ్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు ఇటీవలే పలు యాడ్స్ ఫ్యామిలీతో వెకేషన్ అంటూ బిజీ అయిన బన్నీ ప్రస్తుతం ఖాళీ సమయాన్ని కుటుంబంతో గడుపుతున్నారు తాజాగా తన కూతురు అర్హతో కలిసి గణేష్ నిమజ్జనంలో సందడి చేశారు జూబ్లీ హిల్స్ లో గీత ఆర్ట్స్ సంస్థలో నెలకొల్పిన వినాయకుడికి సోమవారం వీడుకోలు పలికారు అయితే గణేష్ నిమజ్జనం సందర్భంగా తన కూతురు అర్హతో కలిసి కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు అంతేకాకుండా ఇంట్లో అర్హ తయారు చేసిన వినాయక విగ్రహాలను సైతం తీసుకొచ్చారు ఆ తర్వాత అర్హతో కలిసి స్టెప్పులేశారు ప్రస్తుతం ఈ ఊరే ంపుకు సంబంధించిన వీడియోస్ ఫోటోస్ సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి మిల్కీ బ్యూటీ తమన్న ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన చిత్రం బబ్లీ బౌన్సర్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ గా సిద్ధమైన ఈ సినిమాలో తమన్న లేడీ బౌన్సర్ గా కనిపించనున్నారు మధురు భండార్కర్ దర్శకుడు త్వరలో ఈ సినిమా డిస్నీ ప్లస్ హాట్ స్టార్ వేదికగా ప్రేక్షకులకు అందుబాటులో ఉండనుంది ఈ నేపథ్యంలో సోమవారం ఈ సినిమా ట్రైలర్ ను చిత్ర బృందం విడుదల చేసింది ఈ ట్రైలర్ లోని సన్నివేశాలు అంతటా ఆకట్టుకునేలా ఉన్నాయి ఇందులో తమన్న పదో తరగతి కూడా పాస్ కానీ ఓ గ్రామీణ యువతిగా కనిపించనున్నారు తన కాళ్లపై తాను నిలబడటం కోసం లేడీ బౌన్సర్ గా మారిన ఆమె జీవితంలో ఏ స్థాయికి వెళ్లారు ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు అనే ఆసక్తికర అంశాలతో ఈ సినిమా రూపుదిద్దుకుంది ఇక మా నాన్నకు మాటివ్వకుండా ఉంటే ఈ పాటికి మీ ఎముకలు విరిగి ఉండేవి ఇదే మాటను మీ కాళ్ళు విరగొట్టి చెప్పగలను కానీ చేతులు జోడించి అడుగుతున్నా ఆ అమ్మాయిని వదిలిపెట్టి వెళ్ళండి అంటూ ఆమె చెప్పే డైలాగులు ఫైట్ సీన్స్ మెప్పించేలా ఉన్నాయి స్టార్ స్టూడియోస్ జంగ్లీ పిక్చర్స్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమా సెప్టెంబర్ ఇరవై మూడున డిస్నీ ప్లస్ హాట్ స్టార్ లో హిందీ తమిళం తెలుగులో స్ట్రీమింగ్ కానుంది ఇందులో మామూలుగా మనకు వెనకటి పాటలు చూసుకుంటే మనం టీజింగ్ అనగానే నిలువ వే వాళ్ళు కనుల దాన వయారి హంస నడక దాన అట్లాంటివి మనకు బాగా గుర్తుండిపోయే పాటలు అందుకనే ఆ మొక్కటం తీసుకొని వాళ్ళు కన్నుల్లో అన్న ప్రయోగాన్ని ఇక్కడ నేను మళ్ళీ చేస్తూ రాయడం జరిగింది నాకు ఈ పాటలో సెకండ్ చిరణాల్లో నేను నేను రాసిన ప్రయోగాలు నాకు బాగా ఇష్టం అందులో నీ నోటి మాటల్లో రాలే ముత్యాల కోసం నేను బెగ్గర్ని అయ్యానే నీ నవ్వుల్లో రాలే రత్నాల కోసం దొంగల్లే చూశానే అట్లాగే అంటరాను అని కాదు అంత దూరం ఎందుకు చిన్న గ్యాప్ కూడా నేను వదులుకోలేను అని ఇట్లాంటి ప్రయోగాలు చేశాను ఇంకా ఈ సినిమాలో నేను ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్గా ఒక మంచి రోల్ చేశాను సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు ఈ క్యారెక్టర్ ఇచ్చిన మా డైరెక్టర్ గారికి థ
అండ్ అలాగే రఘు గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో ఆడియన్స్ అందరికీ నచ్చుతుంది సో లక్కీగా ఇప్పుడు థియేటర్స్ ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ కమ్ అప్ సో సెప్టెంబర్ నైన్త్ మేము వస్తున్నాము మా ప్రొడ్యూసర్ సార్ నిజంగా దేవుడు ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క యాక్టర్ని యూనో ప్రతి ప్రొడక్షన్లో వీ ఎక్స్పెక్ట్ ఒక రెస్పెక్ట్ కానివ్వండి ఒక యాక్టర్స్ని చూసే విధానం కానివ్వండి ట్రీట్ చేసే విధానం స్పెషలీ అంటే షూటింగ్ క్యారెక్టరైజేషన్ ఎవ్రీథింగ్ పక్కన పెడితే దిస్ స్మాల్ స్మాల్ థింగ్స్ కూడా ఆయన ఉన్న బడ్జెట్లోనే హీ హ్యాస్ గివెన్ దట్ రెస్పెక్ట్ అండ్ వాల్యూ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆర్టిస్ట్ అది నిజంగా నేను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను ఫల్ఫిల్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ ఈజ్ లైక్ హోమ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అని చెప్పొచ్చు సో ఇంత మంచి ప్రొడక్షన్ హౌస్ ఇంతమంది మంచి టెక్నీషియన్స్ కో డైరెక్టర్స్ డైరెక్షన్ టీమ్ ప్రదీప్ గారు యాక్చువల్లీ ఆయన వల్లే నేను ఆఫీస్కి రావాల్సి వచ్చింది పర్టికులర్ చెప్పాలంటే తర్వాత డైరెక్టర్ గారు హనుమాన్ గారు ఫస్ట్ నాకు స్టోరీ చెప్పారు నాకు చాలా బాగా నచ్చింది అది తర్వాత డిసైడ్ చేసాం మేము ఎలా చేద్దామని చెప్పి ప్లాన్ చేసాం ఇప్పుడు చూస్తుంటారు మీరు సాంగ్స్ అన్నీ ట్రైలర్ చూడండి మంచి అవుట్పుట్ వచ్చింది మేము గుర్తుపెట్టుకునే వాళ్ళు ఎవరు అంటే మాకు ఎవరెవరు ఎగ్గొట్టారా వాళ్ళని ఎక్కువ గుర్తుపెట్టుకుంటాం వాళ్ళని గురువులుగా భావిస్తాం వాళ్ళ దగ్గర నుంచి పాఠాలు నేర్చుకుని ఎలా మాట్లాడాలా మిగిలితే వాళ్ళతో అనేది ఇవన్నీ నేర్పిన గురువులకు ముందుగా నమస్కారం తర్వాత కొత్త కొత్తగా సినిమా పేరు పెట్టినట్టుగానే ప్రతి అనుభవాన్ని కొత్త కొత్తగా ఇచ్చారు మా గోవిందరాజ్ గారు సాధారణంగా ప్రతి రచయిత ఎర్ర బస్సు పట్టుకుని హైదరాబాద్ వచ్చి ముందు తన కథ చెప్పి తర్వాత దర్శకుడు చెప్పిన కథ విని పాటలు రాస్తాడు కానీ హైదరాబాద్ నుంచి దర్శకుడిని మా ఊరు పంపించి అక్కడ కథ వినిపించి పాట రాయించిన మొట్టమొదటి నిర్మాత గోవిందరాజ్ గారు ఈవెన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తూ చేసుకుందాము మంచిగా సో అండ్ గోవింద్ గారు సో హిస్ సపోర్ట్ ఈస్ ఆల్వేస్ దేర్ గోవింద్ గారు థ్యాంక్ యూ ఫర్ మేకింగ్ మీ అ పార్ట్ బికాస్ ఆల్రెడీ మనం ఒక సినిమా చేసాము బట్ దిస్ వన్ హ్యాస్ టు అంటే ఇంకా మంచిగా వెళ్ళాలి సో అన్ని సాంగ్స్ కూడా మీరు ప్యాషనేట్గా ఎంజాయ్ చేసేవారు ఆయన కనిపించారు కానీ స్టూడియోకి వచ్చి డ్యాన్స్ కూడా వేసేవారు నచ్చితే సాంగ్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది నాకు ఒక హోమ్ ప్రొడక్షన్ లాంటిది ఆల్రెడీ మేము ఒక సినిమాల మూవీ చేసిన ఇదే ప్రొడక్షన్లో సో సో హ్యాపీ టు బీ హియర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ రాగానే నేను నేను ఏంటంటే వచ్చేటప్పుడు నేను గెస్ట్గా రాలే ఇప్పుడు ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ నా హోమ్ ప్రొడక్షన్ ఇది అని చెప్పేసి వచ్చిన సో కొత్త కొత్తగా మూవీ అంటే నేను సాంగ్స్ అండ్ ట్రైలర్ అవన్నీ పంపించేటప్పుడు నేను ఆల్రెడీ హనుమాన్ అన్నకి లేకపోతే మన గోవింద్ సార్కి నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళినప్పుడు నేను మురళీ సార్తో అందరితో షేర్ చేసుకున్నా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సాంగ్ అయితే క్యాచీగా ఉందన్న ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ సాంగ్ వైరల్ వెళ్ళిపోతుంది అన్న నిజంగానే ప్రియతమ సాంగ్ అయితే ఐ రియలీ లవ్ డేట్ శేఖర్ చంద్ర అన్న నిజంగా చాలా అంటే చాలా బాగుంది అగైన్ యూ ప్రూవ్ ఇట్ విత్ దట్ సాంగ్ అండ్ యా అండ్ హీరో అండ్ హీరోయిన్ లైక్ అజయ్ అజయ్ నీ యాక్టివ్నెస్ అంటే నువ్వు ఎంత యాక్టివ్గా ఉన్నావో ఎంత కష్టపడుతున్నావో నాకు తెలుసు ఎందుకంటే స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో నేను కూడా అంటే వెళ్ళినప్పుడు నా ఫస్ట్ మూవీ కాబట్టి ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ టు రిసీవర్స్ ఎలా తీసుకుంటారో ఏంటో మనం కొత్త వాళ్ళం కదా దే హ్యాస్ టు రికగ్నైజ్ యాజ్ అది ఇది అని చెప్పేసి నాకైతే ఎక్కడ నువ్వు కొత్త వాళ్ళ కనిపిస్తలేవు అలా ఇందాక చూసినప్పుడు నిజంగా చెప్తున్నా నీ యాక్టివ్నెస్ నిజంగా చెప్తున్నా అంటే ఆ ఫైర్ ఉంది ఎంత ఇన్ని పెద్ద సినిమాల మధ్యన కూడా ఈ సినిమా రిలీజ్ చేస్తున్నారు ఏంటండి అని నాకు చాలామంది ఫ్రెండ్స్ ఫోన్ చేసి చెప్పారు పోటీ అని నేను అనుకున్నా ఈ పోటీని తట్టుకుందాం ఎందుకంటే మనం ఎవరినైనా భోజనాన్ని పిలుస్తాం పిలిచినప్పుడు రకరకాల ఐటమ్స్ పెడతాం బిర్యానీ పెడతాం సాంబార్ పెడతాం చికెన్ మటన్ పెడతాం అలాగే ఒక చిన్న స్వీట్ పెడతాం ఇది ఈ సినిమా ఒక చిన్న స్వీట్ లాంటిది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అందరికీ స్వీట్ మెమరీస్ మిగులుస్తుందని ఈ సినిమాని మళ్ళీ మళ్ళీ చూస్తారని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ విజయవంతం అవుద్దని ఆకాంక్షిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ చివరిసారిగా ఈ సినిమాలో పనిచేసిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున అనంత్ శ్రీరామ్ గారికి కాసల్ శ్యామ్ గారికి మారుతి గారికి మారుతి గారు నాకు ఇచ్చిన ఎంకరేజ్మెంట్ మామూలుది కాదు అందుకే వచ్చి ఈ సినిమాని మేము చేయగలిగాం సక్సెస్ఫుల్గా ఈ స్టేజ్కి తీసుకొచ్చాం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సినిమా రిలీజ్ అయ్యాక ఈ బ్యానర్ వాల్యూ ఎలా పెరుగుతుందో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అందరూ చూస్తారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఈ కథ కోసం ఒకే ఒక మాటలో చెప్తానండి అదేంటంటే 
అబ్బాయిలకి ఒక షేక్ హ్యాండ్ కూడా ఇవ్వనటువంటి ఒక క్యారెక్టర్ నా ఒక అమ్మాయి ఆ అమ్మాయిని ప్రాణంగా ప్రేమించి ఒక అబ్బాయి మధ్య జరిగే ఒక వండర్ఫుల్ జర్నీయే మై కొత్త కొత్తగా అండి థ్యాంక్ యూ అంతకు మించి నేను ఈ కథ కోసం చెప్పదలుచుకోలేదు రిలీజ్ అయిన తర్వాత మీరే చెప్తారు తర్వాత నెక్స్ట్ మా సినిమా క్రూ కోసం చెప్పాలండి ఫస్ట్ ఈ కథ విన్న వెంటనే ఫస్ట్ శేఖర్ చంద్ర గారికి వెళ్ళామండి మేము ఆయన కథ చెప్పిన వెంటనే సార్ ప్లీజ్ కథ సార్కి చెప్పిన వెంటనే సూపర్గా ఉందని చాలా సర్ప్రైజింగ్ ఫీల్ అయ్యారు అదే నా ఫస్ట్ సక్సెస్ అని ఫీల్ అయ్యాను దాని తరువాత నేను చెప్పిన ప్రతి సన్నివేశానికి అద్భుతమైన ట్యూన్స్ ఇచ్చారు ట్యూన్స్ వచ్చిన రోజున కూడా నాకు వెంటనే తెలిసి అది ఎంత హిట్ అవుద్దు సాంగ్ అలాగే ఏ ట్యూన్కి ఏ సాంగ్ని ఏ లిరిక్స్ ఇష్టం రాయించాలో డిస్కస్ చేసాం అలా నేను అనుకున్న ప్రతిదానికి ప్రొడ్యూసర్స్ ఇచ్చిన సపోర్టు సార్ పెట్టిన ఎఫర్ట్ రెండు కూడా మనం హీరో హీరోయిన్స్ మాటలు వినడానికి ఇక్కడ చాలా మంది వెయిట్ చేస్తున్నారని తెలుసు బట్ దానికంటే ముందు ఒకసారి బిగ్ టికెట్ లాంచ్ లోకి వెళ్ళిపోదాము కెన్ వీ హ్యావ్ ద బిగ్ టికెట్ ఆఫ్ కొత్త కొత్తగా మారుతి గారు ఎస్కేఎన్ గారు త్రినాథ్ రావు నక్కిన గారిని కూడా జాయిన్ అయ్యి ఆ బిగ్ టికెట్ ని లాంచ్ అయ్యవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము సెప్టెంబర్ నైన్త్ న థియేటర్స్ లో రిలీజ్ కాబోతున్న కొత్త కొత్తగా మూవీ బిగ్ టికెట్ ఇస్ ఇయర్ ఒకసారి గట్టిగా చెప్పట్లేదు మూవీ టీమ్ మొత్తానికి ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ చెప్పేద్దాము Okay, thank you everyone for coming here. It feels so special to have you all here. And I mean, I had this whole speech always ready for my big day. But now when I come here, I'm completely blank and I don't remember anything. So, all I feel right now is thankful, grateful for, uh, you know, for ev- all the love that I've got from all of you. So... I'd like to thank my parents, my family for always supporting me. First, sir, I didn't tell you about the story. I'm an actor. Sir, I'm an actor. Sir, I'm an actor. I'm an actor. I'm an actor. I'm an actor. I have seen myself. I'm an actor. 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 So, I'm an actor. I'm an actor. Ten times I'm an actor. If I have done my best in my life on the screen, I'm an actor. I'm an actor. అంత అయిన వాళ్ళే ఎందుకంటే ప్రతి క్షణం నాకు సినిమా గురించి మా సీన్స్ గురించి ఎప్పుడు చెప్తూనే ఉండేవారు కాబట్టి ఆ క్లారిటీ ఉండడం వల్ల ఐ హ్యావ్ డన్ మై బెస్ట్ నేను ఇంత బాగా చేయగలిగానా అంటే అంత ఆ నమ్మకం నాకే రాలేదు ఫస్ట్ చూసినప్పుడు సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఫర్ ద ఛాన్స్ అండ్ ఇప్పుడు ఇప్పటి వరకు నా ప్రొడ్యూసర్ గురించి నేను ఎప్పుడు మాట్లా మాట్లాడలేదు గోవింద్ సార్ ఫస్ట్ టైం మాట్లాడుతున్నాను సార్ మీ గురించి మీకు కూడా ఫస్ట్ టైమే చెప్తున్నాను అంటే ఫస్ట్ ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఆడిషన్స్ తర్వాత చాలామంది నన్ను అడిగారు ఇన్వెస్ట్ చేస్తారా ప్రొడ్యూసర్ ఉన్నారా అంటే నేను ఐఐటీ ప్రిపరేషన్ చేసిన తర్వాత నేను యాక్టర్ అవుతానంటే నా ఫ్యామిలీ నన్ను వదిలేసింది సో ఇంత మంచి ఛాన్స్ ఎవరైతే అంటే ఎవరు ఎవరైనా చాలామంది వాళ్ళ కొడుకుని చేయాలనుకుంటారు కానీ నేను మీ కొడుకునే కాదు సార్ మురళీధర్ సార్ మీ కొడుకుని కాదు కానీ ఒక ఒక తండ్రిలాగా ఇంత మంచి సినిమా ఇంత మంచి బడ్జెట్తో ఇంత మంచి టెక్నీషియన్స్తో నాకు ఇచ్చారు యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఒక చిన్న సినిమా మామూలుగా ఎప్పుడైనా సరే ఒక మంచి సక్సెస్ అవ్వాలని కోరుకునే వ్యక్తిలో నేను ఒకటి ఎందుకంటే నన్ను చిన్న సినిమానే నన్ను ఈ స్థాయికి తీసుకొచ్చింది అది పక్కన పెడితే నాకు ఫస్ట్ నుంచి మా సిఏ గోవింద్ రాజ్ గారు నాకు ఎప్పటి నుంచో ఫ్రెండ్ టెన్ లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ నుంచి ఆయన రీసెంట్గా ఆయన అంతకుముందు యాక్చువల్గా మాయా మహల్ అని ఒక సినిమా తీశారు సినీ మహల్ దాంట్లో మ్యాక్సిమము చేతులు దులిపేసుకున్నారు మళ్ళీ వద్దులేండి సినిమాల జోలికి వద్దులే అనుకున్నారు ఆయన దాని తర్వాత ఆయన మాత్రం ప్యాషన్ నిజంగా ఎంత ప్యాషన్ అంటే ఈసారి మంచి సినిమా చేయాలి అని బాగా తీయాలని ఒక కసిగా యాక్చువల్గా ఈ హనుమంతు ఎక్కడ దొరికాడు ఈ హనుమాను ఈయన్ని ఈయన్ని యాక్చువల్గా తీసుకొచ్చారు ఒకసారి తీసుకొచ్చిన తర్వాత నేను ఎందుకు సార్ సినిమాలు మీకు హ్యాపీగా మా చేత ట్యాక్సీలు కట్టిస్తున్నారు హ్యాపీగా మీరు ఎందుకు సార్ చక్కగా కూల్గా మీ లైఫ్ వెళ్ళిపోతుంది కదా అన్న అంటే లేదు సార్ అంటే ఏదో ఒకటి చేయాలి సార్ లైఫ్లో ఒక చిన్న జర్క్ కావాలి సార్ నాకు ఆయన ఎంత కూల్గా వెళ్ళిపోవటం భరించలేడు లైఫ్ అలాగే ఒక జర్క్ కావాలి ఒక కిక్ కావాలి సార్ అని అండి ఇందాక కూడా అంత బాగా మాట్లాడతాడని తెలియదు నాకు ఎప్పుడు ఆయనలో ఆర్టిస్టు రైటరు చాలా కళలు ఉన్నాయి 
మ్యూజిక్ డైరెక్టరు ఆల్రెడీ కొరియోగ్రాఫరు మీరు ఇక్కడ ఇంతమందికి థ్యాంక్స్ చెప్తున్నారు కదా ఎన్ని వేస్ట్ ఆయన ఒక్కడికి చెప్తే చాలు ఎందుకనంటే బిగినింగ్ నుంచి ఒక పాట ఇలా కావాలి ఇలా కావాలి ఇలా కావాలని తినేసేవాడు అది యాక్చువల్గా ఈయనకి డైరెక్టర్కి ఎక్కిచ్చేవాడు డైరెక్టర్ ఆయన్ని తినేసేవాడు అట్లాగా సగం సినిమా డైరెక్షన్ మా గోవింద్ రాజు గారు చేశారు తిరిగి ఎనీవే అంటే నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఒక ప్రొడ్యూసర్కి ప్యాషన్ ఉంటే ఒక పిచ్ ఉంటే సినిమా పట్ల దాని అవుట్పుట్ ఇలా ఉంటుంది కొత్త కొత్తగా ఎందుకనంటే అదంత ఈజీ కాదు ఒక చిన్న సినిమాని ఎలాగైనా క్వాలిటీగా తీసుకురావాలి క్వాలిటీగా తీసుకురావాలన్న తపన పడకపోతే గనక ఒక ప్రియతమ సాంగ్ రాదు అలాగా ఎందుకంటే చాలా కష్టం ఒక సినిమాకి అసలు మామూలు పెద్ద సినిమాలకే థియేటర్కి ఎవరు రా రావట్లేదు ఇరు ఇలాంటి రోజుల్లో ఒక సాంగ్ ఒక చిన్న సినిమా సాంగ్ తెచ్చుకుని దాన్ని ఒక ట్వెల్వ్ మిలియన్ వ్యూస్ తెచ్చుకుని ఒక ట్రైలరు ఒక ప్రీ రిలీజు ఈ సి చిన్న సినిమాని ఫస్ట్ ఎంకరేజ్ చేయడానికి ఎవరో ముందుకు రారు ఎందుకంటే ఇది ఆడినప్పుడు చూద్దాంలే సక్సెస్ అయిన తర్వాత వచ్చి మాట్లాడదాం అనుకుంటారు అందరూ కానీ బిఫోర్ యాక్చువల్గా ఒక చిన్న సినిమాని బతికించడానికి ప్రతి ఒక్కరు ముందుకు రావాలి ఎందుకంటే చిన్న సినిమా ఉంటే అన్ని క్రాఫ్ట్స్ బాగుంటాయి అందుకని యాక్చువల్గా చిన్న సినిమా అనేది అంటే ఒక మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ లాంటిది మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ బాగుంటేనే పైన రిచ్ అందరూ బాగుంటారు అందువల్ల చిన్న సినిమాని ఎప్పుడు కూడా మనం బతికించాలి అట్లాగే ఇవాళ ఈ కొత్త కొత్త సినిమా టీమ్ అందరూ కూడా ఇది ప్రీ రిలీజ్ లాగా కాకుండా ఒక సక్సెస్ఫుల్ ఫంక్షన్ లాగానే చేసుకుంటున్నారు దానికి చాలా హ్యాపీగా ఉంది కానీ ఈ ఇది జస్ట్ స్టార్టింగ్ ఇంకా ఏం వెళ్ళ మీరు రిలీజ్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత జనంలోకి వెళ్ళబోతున్నారు వెళ్ళిన తర్వాత అప్పుడు వాళ్ళు ఇచ్చే బ్లెస్సింగ్స్ మనం ఇక్కడ థ్యాంక్స్ చెప్పాల్సింది ఆడియన్స్ ఈ సినిమా చూడబోతున్నందుకు అని చెప్ చెప్తే బెటరు ఎనీవే ఈ సినిమాని ఇలాంటి చిన్న సినిమాలని ఇలాగ మంచి ప్యాషన్ ఉన్న టీమ్ని కనుక ఎంకరేజ్ చేస్తే డెఫినెట్గా మంచి మంచి సినిమాలు తీస్తారు మా సిఏ గోవింద్ రాజ్ గారు లాంటి వాళ్ళు ఇంకా చాలామంది ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ప్రొడ్యూసర్స్ అవుతారు ఆడిటర్స్ అలాంటి వాళ్ళు అందరూ ఏం గురు గారు ఎనీవే థ్యాంక్స్ అలాట్ ఇలాంటి ఒక మంచి సినిమాని ఎంకరేజ్ చేసిన మా డైరెక్టర్స్ ఫ్యామిలీ నక్కిన త్రినాథరావు గారికి అట్లాగే అనంత శ్రీరామ్ గారికి కాసుర్ల శ్యాము ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరిన చాలా థ్యాంక్స్ అలాగే కో డైరెక్టర్ పుల్లారావు గారు నిజంగా ఆయన కో డైరెక్టరే కానీ ఒక గురు స్థానంలో ఉండే పర్సను అంటే చాలామంది కొత్త డైరెక్టర్లకి పక్కనే ఒక గురువులాగా ఉండి నేర్పిస్తూ ఉండే పర్సన్ ఆయన నిజంగా హ్యాపీ టీచర్స్ డే సార్ నిజంగా మిమ్మల్ని సత్కరించుకోవాలి మేము చాలా హ్యాపీగా ఉంది థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్స్ అలాట్ ఎనీవే ఈ సినిమాకి చాలా కష్టపడ్డ బిగినింగ్ నుంచి అంటే మనీతో పాటు ఆయన పెట్టిన మనీ పెట్టిన ఈయన మురళీధర్ రెడ్డి గారికి అలాగే మిగిలిన టీమ్ అందరికీ కూడా చాలా చాలా థ్యాంక్స్ సోహెల్కి ఎనీవే హీరో హీరోయిన్కి అందరికీ కూడా ఈ సినిమా చూసి డెఫినెట్గా ఎంకరేజ్ చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఆల్ ది బెస్ట్ టు ఎంటైర్ టీమ్ ఈ సినిమా అందరి లెక్కలో చూస్తే గోవింద్ రాజు గారు ఈ సినిమాకి మంచి లెక్కలో సంపాదించాలని కోరుకుంటున్నాం అలాగే నిర్మాత మురళీధర్ గారికి అలాగే ఈ ఈ చిత్రాన్ని ప్రోత్సహించడానికి వచ్చిన మారుతి గారికి అలాగే త్రినాథరావు గారికి మిగిలిన గెస్ట్లందరికీ చిన్న చిత్రానికి కూడా ఒక మంచి పాటలు ఇచ్చిన అనంత్ శ్రీరామ్ గారికి కాసల్ శ్రీరామ్ గారికి ఎందుకంటే మనం ఒక పాట విన్నప్పుడు ఒక హిట్ పాట అంటే పెద్ద సినిమాల్లో స్టార్స్ ఉంటారు ఆ పాటలో ఈజీగా రీచ్ ఉంటాయి బట్ ఒక చిన్న చిత్రంలో పాట కూడా హిట్ అయిందంటే దానికి గ్యారంటీగా రెండు మూడు హిట్లు అయితే అందులో ఒకటో రెండో శాఖచంద్ర పాటలు అయి ఉంటాయి ఎందుకంటే ఆయన కాన్స్టెంట్గా అది చిన్న చిత్రమా పెద్ద చిత్రం అని కాకుండా కాన్స్టెంట్గా మంచి సంగీతం ఇచ్చే సంగీత దర్శకుల్లో తెలుగులో మనకు ఉన్నవాళ్ళు ఆయన లోకల్గా అందుబాటులో ఉంటాడు అందుకే మంచి మ్యూజిక్ ఎప్పుడు వస్తుంది అందుకే శేఖర్ చంద్ర గారి ఆయన మ్యూజిక్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఈయన ఇంత ఒక చెప్పాలంటే ఒక పెద్ద ప్రాబ్లం మనం ఏం మాట్లాడే వెనక అలా ఒక కామెంట్ చేస్తుంటాడు ఆయన మరి నేను మాట్లాడాను సార్ మీరు కామెంట్ చేస్తే నేనేం మాట్లాడాను ఎక్కడ ఉన్నాడు ఆయన ఓకే ఇంకో రెండు లైట్లు ఎక్కువ ఏంటమ్మా అయితే ఈయన ఎలాంటి ఆయన అంటే ఒకరోజు ఆఫీస్కి అర్జెంట్గా రమ్మని పిలిచాడు వెళ్ళా ఒక కాఫీ చెప్పాడు కాఫీ తాగుతారు ఆ డైరెక్టర్ గారు అంటే తాగుతానండి అంటే ఒక కాఫీ చెప్పారు ఏం లేదు సార్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్కి వెళ్ళి వచ్చేద్దాం అందులో కాఫీ వచ్చేద్దన
ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో ఏముంది సార్ అన్న అక్కడ ఒక ఎడిటింగ్ షూట్ ఉందండి అన్నాడు సరే అని ఫస్ట్ ఫ్లోర్కి వెళ్ళాం లిఫ్ట్ లేదు మెట్లు ఎక్కి వెళ్ళాం అయితే కొంచెం లావు ఉన్నారు కదా తగ్గుతారు లేని రండి అన్నాడు సరే పదండి అన్న సార్ నేను పాటలు చేయించాను సార్ నా సినిమాకి మీరు వినాలి సార్ మీరు సీనియర్ డైరెక్టర్ కదా అన్నారు నేనా అన్న అవును మీరే సార్ అన్న సరే చెప్పండి అన్న సార్ ఇది హీరో ఇంట్రొడక్షన్ సాంగ్ అండి దీని గురించి మీరు నాకు కొంచెం సలహాలు ఇవ్వాలి సార్ అంటే నేను అంటే ఒక చిన్న ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చి హీరో ఇంట్రొడక్షన్ సాంగ్ అంటే అంటే నేను చిరంజీవి గారి దగ్గర నుంచి అందరు ఇంట్రొడక్షన్ సాంగ్లు నేను మొత్తం గ్రైండర్ వేసి తిప్పి ఒకటి తయారు చేశానండి మీరు అనండి అని వినిపించాడు నన్ను చెప్పనివ్వలే సరే చెప్పు అన్న విన్నా అయిపోయింది నెక్స్ట్ సార్ ఇది ఒక డ్యూయెట్ సార్ అన్నాడు అసలు డ్యూయెట్ అంటే ఎలాగ ఉండాలంటే సార్ డ్యూయెట్ తనలో నేను పెద్ద ఎక్స్పీరియన్స్ అండి అద్భుతం డ్యూయెట్ చేశాను వినండి అన్నాడు సరే వినిపించి అన్న అది వినిపించాడు తర్వాత మీరు పేతాస్ కింగ్ కదా సార్ మీ అన్ని సినిమాల్లో పేతాస్ సాంగ్స్ బాగుంటాయి కదా ఇప్పుడు మీరు పేతా సాంగ్ మీద నాకు జడ్జిమెంట్ ఇవ్వాలి సార్ అన్నాడు సరే జడ్జిమెంట్ ఇవ్వాలా ఒపీనియన్ చెప్పాలంటే ముందు మీ ఒపీనియన్ చెప్పండి అసలు పేతా సాంగ్ అంటే సార్ పేతా సాంగ్లో నేను కింగ్ సార్ నేను పెళ్ళి అవ్వక ముందు పది పదిహేను సార్లు లవ్లో ఫెయిల్ అయిపోయింది నాకు మించిన పేతాస్ మీకేం తెలుస్తుంది సార్ అన్నాడు సరే వినిపించండి ఇంకెందుకు అన్న అది కూడా వినిపించాడు నెక్స్ట్ ఐటమ్ సాంగ్ ఏమైనా ఉందా అన్న ఆయన సైలెంట్ అయిపోయాడు ఏ అంటే మా ఆవిడ ఫోన్ చేసింది ఇమీడియట్గా వచ్చేస్తాను అంటుంది ఇప్పుడు నేను ఐటమ్ సాంగ్ నేను అడుగుతాను ఇది ఆయన ఆడియో సంబంధించిన హిస్టరీ సో కాబట్టి ఆయన మెయిన్ ఏంటంటే సినిమా అంటే చాలా ప్యాషన్ పెద్ద పెద్ద నిజంగా ఆయన ఇందాక నేను మాట్లాడుతున్న నేను షాక్ అయ్యి నేను ఎంత బాగా మాట్లాడుతున్నాడు అని స్క్రిప్ట్ అదిరిపోయింది కాకపోతే స్టేజ్ ఫియర్ ఉంది చెయ్యి లైలా వణుకుతుంది మరి ఎడిటింగ్ షూట్లోకి తీసుకొచ్చి దొబ్బిన తీసి ఆ ఇక్కడ గురించి మాట్లాడటం గుడ్ మార్నింగ్ అండ్ అందరికీ శ్రీనివాసరావు మా పేరు గుడ్ సినిమా గ్రూప్ అనే బ్యానర్ నుంచి కన్నడలో పెద్ద హిట్ అయిన సినిమా కోటికొబ్బ త్రీ లాస్ట్ ఇది అక్టోబర్లో ట్వంటీ ఫస్ట్ రిలీజ్ అయిందండి దాన్ని తెలుగులో కే త్రీ కోటి కొక్కడు పేరుతోటి రిలీజ్ చేస్తున్నాం సినిమాని ఈ సినిమాలో సుదీప్ గారు అండ్ ఆషికా రంగనాథు మడోనా సబాస్టియన్ శ్రద్ధాదాసు కి రోల్స్గా ప్లే చేశారండి దీంట్లో ఈ సినిమా అక్టోబర్ ట్వంటీ ఫస్ట్ రిలీజ్ అయ్యి తెలుగులో ఎందుకు ఇట్లా టెన్ మంత్స్ వెయిట్ చేసామంటే అక్కడ అక్టోబర్ ట్వంటీ ఫస్ట్ నుంచి తెలుగులో పర్ఫెక్ట్ డేట్ అంటే ఎవ్రీ వీక్ చాలా సినిమాలు ఉండడం వల్ల దాన్ని మంచి సినిమాని కిల్ చేయడం ఇష్టం లేక పోస్ట్ పోన్ చేసుకుంటూ వచ్చామండి సమ్మర్లో రిలీజ్ చేద్దాం అనుకున్నాము అప్పుడు ఆలోచన ఏమి వచ్చిందంటే సుదీప్ గారి సినిమా పాన్ ఇండియా సినిమా రిలీజ్ రెడీగా ఉంది విక్రాంత్ రోణ అది రిలీజ్ అయిన తర్వాత మార్కెట్ పెద్ద మార్కెట్ ఓపెన్ అవుతుంది సుదీప్ గారికి అని ఆలోచనతో అప్పుడు సినిమాను మళ్ళీ హోల్డ్ చేసాం సమ్మర్లో సుదీప్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళడానికి భయం వేసింది ప్రమోషన్కి అడుగుదామని భయం వేసింది ఎందుకంటే టెన్ మెన్స్ బ్యాక్ సినిమా ఇది రిలీజ్ చేయాలా అప్పటి నుంచి రిలీజ్ చేయకుండా ఆపారు వీళ్ళు అని ఎక్కడ ఆయన కోపడతారని భయంతో డేరీస్ అడిగాం సరే ఏమైనా ప్రమోషన్ సపోర్ట్ చేస్తారా అని అడగగానే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సినిమాస్ నేను సపోర్ట్ చేస్తాను థర్టీన్త్ నా డేట్ ఫుల్ డేట్ ఇస్తాను మీకు నేను ఇంటర్వ్యూస్ కానీ అండ్ ఈవెంట్ కానీ ప్లాన్ చేసుకోండి అని చెప్పాను చెప్పడం జరిగింది ఆయన కూడా చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి బికాస్ కన్నడలో సూపర్ స్టార్ అయి ఉండి ఆయన అడగగానే ఒక టెన్ మంత్స్ లేట్ అయిన సినిమాకి ఓల్డ్ చేసిన సినిమాకి ఆయన ముందుకు వచ్చి ప్రమోషన్ చేయడం అనేది చాలా అరుదైన సంఘటన ఇది చాలా హ్యాపీ ఈ మీడియా ద్వారా ఆయనకి థ్యాంక్స్ చెప్తున్నానండి సో ఇది ఆల్రెడీ కన్నడలో సూపర్ హిట్ అయిన సినిమా ఇది అలాగే సుదీప్ ఎవరైతే హీరో ఉన్నారో వాళ్ళంతా కూడా చిరపరిచయలే మన తెలుగు వారికి ఆల్రెడీ ఒక సక్సెస్ఫుల్ మూవీ ఈగా సినిమాతో పరిచయం అయ్యి అలాగే సైరా నరసింహారెడ్డి కొంచెం చాలా సినిమాల్లో లీడ్ రోల్ పో పోషించారు చక్కటి యాక్టరు అలాగే ఈ సినిమా ఏదైతే ఉందో కేత్రి క కుటుంబ కథా చిత్రము అలాగే మాస్ ఎంటర్టైన్మెంట్ కూడాను సినిమా ఆల్రెడీ కన్నడలో ఇతర ప్లేసెస్లో కూడా బాగా సక్సెస్ అయిన మూవీ సో ఇప్పుడున్న సుదీప్కి ఉన్న ఫాలోయింగ్ కానివ్వండి వాళ్ళకి ఉన్న మార్కెట్కి సంబంధించి కానీ ఇది మంచి సినిమా చక్కగా పేషెంట్ సారీ స్టూ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ యొక్క ప్రేక్షకులకి సంబంధించి మంచి చక్కటి ఎంటర్టైన్మెంట్ అవ్వగలదని అనుకుంటా ఉన్నాము ఆశిస్తూ ఉన్నాము 
సో పదహారో తారీఖు రిలీజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి వాళ్ళందరికీ ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ అనమాట మీ ద్వారా చక్కటి సినిమా ఎంటర్టైన్మెంట్ సినిమా ఎంటర్టైన్ చక్కటి సినిమా కాబట్టి ప్రేక్షకులు ఆదరించగలరని వాళ్ళకి ఆనందించగలరని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాం అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్గారికి ఒక కథ చెప్పాను జూన్ టెన్త్ టు బీ ప్రిసైజ్ తర్వాత వన్ మంత్ తర్వాత దాని ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ అయింది ప్రీ ప్రొడక్షన్ అంతా ఒక టూ మంత్స్ నుంచి జరుగుతూ ఉంది ఈరోజు పూజ సో పూజ అయిన తర్వాత దాన్ని నెక్స్ట్ ఇమీడియట్గా షూట్కి వెళ్దామని మున్నార్లో ప్లాన్ చేస్తున్నాం షూట్ ఇది బేసికల్ అనుకుని క్రైమ్ అండ్ లవ్ స్టోరీ అండి సో ఘాట్ రోడ్లో ఒక లిమిటెడ్ క్యారెక్టర్స్ కథ చెప్తాను రెండు గంటల కథ సో తారక్ గారికి నచ్చింది అది నువ్వు ఏదంటే ప్రొడక్షన్ ఈరోజు పూజ తర్వాత నెక్స్ట్ ప్లాన్ ఫర్ ద షూట్ ఇంకా నెక్స్ట్ టూ వీక్ టూ టూ టు త్రీ వీక్స్లో అది ప్లాన్ సో మిగతా విషయాలు ప్రొడ్యూసర్గా లేదు తీసుకున్నాం సో సింగిల్ షూట్ కంప్లీట్ చేసిన వస్తాం త్వరలో మీకు మేము అనుకోవటం డిసెంబర్లో సినిమాని జనాలకు అందించాలనుకుంటున్నాం అండ్ బేసిక్గా దీంట్లో క్యారెక్టరైజేషన్స్ గురించి మాట్లాడాల్సి వస్తే ఒక మంచి క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి మాత్రం చెప్పగలం మేము స్టోరీ లైన్ వచ్చేటప్పటికి ఒక ద బెస్ట్ స్టోరీ ఇవ్వడానికి మేము ట్రై చేస్తున్నాం అండ్ ఇది మనది వచ్చేటప్పటికి ఏంటి లవ్ అండ్ లవ్ అండ్ క్రైమ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ సినిమా మొత్తం నడుస్తుంది అంటే ఘాట్ రోడ్ ఘాట్ రోడ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నడుస్తుంది మొత్తం దిస్ ఇస్ మై సెకండ్ తెలుగు మూవీ మై ఫస్ట్ తెలుగు మూవీ వాజ్ క్లాప్ విత్ ఆది పినసెట్టి సార్ అండ్ పృథ్వీ ఆదిత్య సార్ వాజ్ ద డైరెక్టర్ ఇలయరాజా సార్స్ మ్యూజిక్ ఇట్ రిలీజ్డ్ ఆన్ సోనీ లివ్ ఇన్ మార్చ్ ఐ ప్లేడ్ అన్ అథ్లీట్ ఇన్ ఇట్ అండ్ దిస్ ఇస్ అ టోటల్ న్యూ కాన్సెప్ట్ ఫర్ మీ థ్యాంక్స్ టు కృష్ణ కుమార్ సార్ హీ ఈస్ మోర్ లైక్ ఫ్యామిలీ అండ్ హీ ఈస్ ద రీజన్ ఐమ్ ఇన్ అ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ మూవీ థ్యాంక్స్ టు ప్రొడ్యూసర్ సార్ అండ్ హీరో సార్ ఫర్ ఆల్సో అ కంపెనీ లైక్ బీయింగ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ సినిమా ఐఎమ్ థ్యాంక్ యూ టు ద ప్రెస్ ఫర్ బీయింగ్ యూర్ ఆన్ అ మండే మార్నింగ్ అండ్ షోయింగ్ సో మచ్ ఎంతూజియాజం అండ్ ఎస్ ఐ నీడ్ ఆల్ యువర్ బ్లెస్సింగ్స్ అండ్ యువర్ విషెస్ ఫర్ అవర్ మూవీ టు బీ సక్సెస్ఫుల్ and uh, please support us thank you santosh sure youtube channel dwara exclusive interview ni exclusive live shows ni appudu appudu kotta kotta visheshalu meeku andinchadam jarugutundi mee mobile lo youtube kelli santosh sure shan type cheyandi alage santosh film shan type cheyandi ee rendu channel subscribe cheskondi appudu nuchi appudu chusayandi thank you dress cut se by klm fashion mall